निर्दोष दृष्टि भगवान महावीर स्वामी को सभा में आचार्य महाराज विराजमान थे उनको मन में म बहुत ही धेरे कुछ जांद म ज्ञानी छु भशा छोड़े मही हूँ अत उनके भगवानसंग प्रश्न करे भगवान अब तपाई र मेरे बीच में के फरक अब मैं कवि कति अवतार लेना बाकी आचार्य महाराज ने सोई सोचि थे कि अब को तीन जन्म पति मोक्ष हो भगवान रित्तरागी हो वहाँ के मन में नहीं आचार्य महाराज को कुरा बुझ्भ वहाँ के भन्न भो तैं को प्रश्न अत्यंत राम तर दुई चार व्यक्ति को पुण्योदय भैरा तिनी बोला जानूस गाँव का नगर सेठ सती बेस्या अभी पाकेट में बोला लिया अज बाहर जो गधा उभि म उसका बारे में तन्न चाहूँ आचार्य महाराज ने सब बोला लिया ते पी भगवान ने स्पष्ट भन्न भो हे आचार्य महाराज तपाई मी नगर सेठ सतीमा वेश्या पकेटमार त्यो गधा में कहीं अंतर छेन महाराज ने भगवान तैं भाई तपाई रामी सब बीच में कुने अंतर नहीं छेन अंतर तो धर देखी इसमें भगवान ने भन्न भो तैं को दृष्टि में अंतर देखिए अंदा ती अवतार पैले म ज्ञानी पुरुष का शिष्य थे वहाँ ने मेरे दृष्टि निर्दोष बनाईदी भाई थी मैं आप उक्त निर्दोष दृष्टि को प्रयोग दुई अवतार में गे थे रो अवतार में मूर्णतः निर्दोष भो उक्त संपूर्ण निर्दोष दृष्टि को कारण सब पूर्ण रूप में निर्दोष रूप में देखी रखे साथ ही तही दृष्टि मो भू कि तई म तथा सब का बीच में कुछ फरक छेन आचार्य भगवानसंग तर प्रभु मैं तो धेरे नहीं अंतर देखी रखे तपाई एक तो सती तथा वेश्यला नगर सेठ तथा पाकेट मार मलाई तथा तो गदल लाई अर्थात हमी सब एक सामान कसरी गई मैं तो बुझ रिश्वास कर सकने जस्तु भी लगे इसमें भगवान ने स्पष्ट पारे भन्न भेन आचार्य महोदय तपाई बा म नगर सेठ सती वेश्या पाकेटमार तथा गधा सब एक जस्ता उत्पादन हो सब में काउंटर एक सौ बीस को एक तोला कपास को धागो यी सब में सामन सामनता फरक ये हो कि तई सब को जलि जबकि मेरे गांठो फुर्क साँचो कुछ तो यह कि मैं आपको ज्ञान ने हेरे भनी रखे कि तैंहर सब मध्य कम अवतार कस को तो गधा को आचार्य श्री तैंने अनेकों शास्त्र को अध्ययन करूक मानस मानसिक बोझला उतार का लगी अब तैंले अनेकों अवतार धारण करद तर यह गधा ने तो अर्क जन्ममें ज्ञानी पुरुषसंग भेट हो रोक्ष प्राप्त होने